哈喽，大家好，小豆来了。今天呢，我要为大家带来一款设计奇特的柴火炉具，想法不同，有独特的对折结构，造型也很特别，像是非洲草原上的曾几路。还有变化玩法哦！这款炉具不仅外观引人入胜，还有令人惊叹的功能。它采用了对折设计，让收纳变得非常变现小巧。打开收纳包来看看细节，烟管及配件都放在炉膛里面。简单展开，装上支脚，放上不会让焦油流出的倒插式烟囱，就完成组装、嗯，快速又容易。主膛上方的开口可以直接放入长段木材，减少了繁琐的劈材工作。有一片铝合金导热板，可以直接火间接加热主食。我自己再配了一个饭盒针架，也可以这样子火加热。炉体有三面关火玻璃，这一片也是侧开炉门，可以在燃烧及烹煮进行中添加柴火。下方是接回合及抽屉式的进气风门，直立式的炉膛就像一只大烟管，从下方吸取空气燃烧。木材站立堆置，配合火焰向上串烧的特性，很容易达到烈焰燃烧的效果。这里有个小门，你知道是做什么用的吗？是点火用的小门。影片后面会实际操作示范。再来看看拓展烟道炉区，设计相当巧妙，既是炉膛也是烟道。延伸烟道不仅提供了额外的烹煮空间，还能充分利用主炉膛导烟囱经过的有效热力，实现更多烹煮选项。这个拓展的做法在之前的迷你军用折叠炉上有用过，热力非常高。这款更是极大化的运用进来，让整体炉具组得到更多变化及搭配可能。同时烹煮三道料理绝对没有问题，一样有铝合金导热板，可以支持间接或直火加热。两侧是有关火玻璃窗的，有点意思。当炉膛柴火燃烧旺盛时，火焰是会从这个延伸到烟道来的。待会我们再来看看这里的火焰状况。下方的两根支脚长度可以配合地形伸缩调整，完成组装后确实有像一个挺直站立的长颈鹿。另外，延伸舱两侧各有两个挂钩孔，可以安装两组铝合金桌板配件，变成拆除系统，协助烹煮备料、切菜之物或边煮边吃，围桌一起取暖，增添更多露营的美好时刻。支持颗粒燃料，取下主炉膛的方形导热板，就可以安装上生物颗粒燃料舱，得到不同的燃烧方式及更长的燃烧时间。对于冬季暖帐或不想费力劈柴的朋友们，又多了一个很好的选项。当你不展开炉具，炉膛上方架上支架，就是火箭炉模式，还可以放上你万用的饭盒支架。延伸烟道这里，在火焰烧降低没有进来的时候，会类似间接加热的状态。放上饭盒支架、烤木包、烤香肠、烤香菇也很不错啊！甚至不烧柴火，只放上几个碳块，应该也可以做个简易烧烤区哦。或放上走运炉头，还可以煮茶、煮咖啡、做早餐，一样可以快速单口炉料理。这也算是多燃料的变化手法。还有，取下炉膛盖板，换一个深锅，是不是就可以在里面做关东煮或油炸呢？五个米，没有量杯，这个盖子到九分吧。
已经扛不住了，汤也沸腾了。我给紧张了柴火炒菜就是香，我觉得烧烤加炒菜很好用，好丰盛，干的牛排、青菜、汤、米饭，五分熟。开始翻路了！哇哦！嗯，没交。咱们，比白饭都好吃、啊。是一个方便且多功能的露营伙伴，喜欢这个长颈鹿柴火炉吗？喜欢我的影片，记得帮我点赞、订阅并分享给你的朋友，这样就可以在第一时间收到我们的最新内容。好啦，那我们下周见喽，拜,拜。